大家好，我是阿贝。本期我们来玩高架桥对抗赛，地点位于海岛军事基地的高架桥，一共有两个阵营，左边阵营身穿鲜艳的衣服，右边阵营统一脱掉时装，化身成白衣军，两边各十六个人，武器限定为近战武器。开战十分钟后，哪边阵营在高架桥的顶层有最多的人，哪边阵营就获胜。当然了啊，这个同阵营之间呢可能会存在误伤，所以开打的时候要尽量避免哦。这一把哈哈很荣幸，我能成为左边阵营的一员。你们好多呢，先观察观察一下对方站位先。边缘 OB 给大家展示一下哈。哎，队友倒下，得给他们打掩护啊！冲啊！收兵走位，收兵走位，收围过。刺猬刀，再刺猬刀，漂亮！三次全中，继续输出啊 ！B 队他们，刺猬过，再来刀，来帮他没武器了。吓我一跳，还好。哎，等等等等等等，别别别别别，兄弟给点面子，打我！我天啊！看日本猪老狗撤退的时候那些黄的一批，因为撤退的时候我才发现。只有我一个人冲了那么猛，队友离我还有段距离。莫斯大难不死必有后福，打个包继续干。没想到在我打个包的功夫，队友竟将他们逼退到楼梯之处，乘胜追击，冲啊！打包了，救人了，让你救啊，让你扶队友啊，让。喂，厨师。完了完了 ，G G 怎么就倒下了？救救我！救救我！救救我！救救我！反手看一波卫星录像，看是哪位兄弟给了我一刀。天哪，我是被队友误伤的。等等。Why? 啊，我还是自己走过去撞上去的。呃，死鬼。通过后期 OB 视角能看到呢，右边阵营虽然被我们逼退到楼梯处，但他们阵营的人数并没有减少太多啊。他们在楼梯处打药的打药，扶人的扶人，状态回复迅速的就往上赶去。反过我们冲的有点强啊，倒地之后都基本在原地扶人，没有了掩体的优势啊，以至于扶人的时候很有可能被对方扔中偷鸡。但是这个时候呢，我们有一种错觉了，以为对方也没多少人了，但当时的情况呢，他们都是在楼梯补充状态。来了来了，他们开始反击了。啊、哦，遭到友军！我、哦、我相信他应该不是故意，我、哦、我相信他应该不是故意的。哇，敌人好猛啊！拿着锅就直接往我们能队冲。左边阵营畏缩了，纷纷往后退。右边阵营听闻喜讯，立马增派人手支援啊！追击我方仅剩的三名友军。至此，十分钟作战时间已到，右边阵营赢了，恭喜他们。对这场高架桥的对抗赛，我认为右边阵营打得还不错，以退为进，边打边补充，甚至有的玩家专门充当起了医疗兵。主要我是想压着他们打的，让十分钟以后呢，我们的人在高架桥顶层人数最多，就直接获胜。但没想到撑不过十分钟啊！如果屏幕前的你是这场比赛的一员，你会用什么方法来打这场对抗赛呢？好的，本期视频到这就结束了。我是小贝的游戏食堂。如果您对吃鸡测试、吃鸡自定义、趣味游戏试玩感兴趣，欢迎关注我，我们评论区见。